别的家乡，远渡过海洋，沿途风雨险阻，往心里放。看日月交换，星星和惆怅，眼睛就算迷茫，汗水会擦亮。收拾起行囊，把思念带上。人生在多波折，逆风而上，看笑泪交织，聚散多无常。只要有希望，就挺起胸膛。这天地茫茫，何处是我家乡？要让。从来不投降，无休的故事，岁月会流传，那是因为有爱一直在身旁。这里有希望，这就是家乡。
帮助我们的。你什么时候回来娶我？三年。等我三年，我一定会来娶你的。我等你。人家过番去南洋，挖的是金世银，他呢，哼，挖稀泥，他就是挖一辈子，还是一个穷苦力，能有出息？猪头张答应，给一头大肥猪，三两金子，哎，金子哎，我的口水都说干了，你也不应我一声，就这么定了，定了，不能定，我是你阿爸。我让你嫁鸡嫁狗，你都得嫁。你要我嫁，我就去死。跟着猪头张过日子去吧。我们是头母猪，不跟我生头小猪的话，我是不会让他死的。滚去！鸭子，鸭子，鸭子，你别怕，我就在这里。我在哪里？你在船上，去南洋的船上。就没事了，你不在一船了。
，阿弟，我们兄弟一起过南洋，谁也不准丢下谁，听到吗？谁也不准丢下谁，听到了吗？阿弟，阿弟，阿弟，你醒醒啊，阿弟，阿弟，阿弟，上来了啊！我的连胆子都出来了，我这辈子都不要再坐船了。第几天了？第十天了。如果你遇到风浪，九天就能到南洋。可是现在……哎，你干什么？哎，我安弟没事，他没死啊。那也差不多了。只有吐气，没有入气，死定了！不会的，我安弟不会死的。抬头，哎哎哎，滚开！谁敢带走我安弟？谁拿走我这条命？人命不值一文钱。抬走！他没有钱，给钱就没事了。走！我现在身上没钱，不过我可以签下借据，到哪南洋我赚到钱，一定双倍奉还。呸！兄弟，保命要紧。小小一事。请各位大哥喝茶，这是我所有的钱啊，那就别称呼英雄，臭猪仔！这也给你们。鸭子，这是你阿妈留给你的遗物。救人要紧，给。两位和我们兄弟素不相识。却清除所有帮我们，你们的大恩大德，我永记在心，死都不忘。别这么说。请问这位兄弟，忠心大名？我叫红石，大家都叫我石头。他是我新婚的妻子，叫鸭子。红石兄，红石兄。如果你不嫌弃，让我们结拜为兄弟吧。不嫌弃，当然不嫌弃。我姓张，叫天鹏。我弟弟叫天鹰，我们是永定人。你弟弟是不是晕船了？我阿弟一上船就病倒了。阿弟，阿弟，你看，这两位是你的救命恩人，你一定要撑住啊！给这两位，你的救命恩人，报恩啊！好烫，难道是中了魔丹？魔丹是一种热病，南洋人叫魔丹，得这病的人会热毒攻心，久久不退，严重时会心入昏迷，不省人事。啊，那阿弟，你可知道这魔丹病的医法？我只是猜测，是不是魔丹病，还说不准。事到如今，只好孤注一掷。啊，阿弟，你快告诉我治法。南洋人都服魔丹粉来治，这茫茫大海，去哪里找？啊，我在码头看到一些乡绅，说一个南洋客上船。南洋客衣着光鲜，应该是个大货匠。没事，对不起。往达兄啊，回去请代相令兄致上乡民敬谢之意，感谢他慷慨解囊，增衣施药，造福乡里呀、啊。应该的，应该的。家兄和本人一向乐善好施，在南洋也不设药局，增衣施药，帮苦你们解药品，分文不错。做好事嘛，我们兄弟俩是当仁不让。那大头家看来是个大善人，回乡增衣施药，在南洋还开有药局。如果能向他求到药，天兄弟就有救了。这里
好像是另一个世界，有钱人的世界。就是他，张广东。大哥，你认识那个大头家？马上止痛止血，消肿去瘀啊！来呀、啊、来呀、啊，祖传百草油啊！祖传秘制百草精炼，来呀、啊、来呀、啊！你是张天鹏，听说你被老虎咬了一口、啊，错了，是被抓了一下。哪里啊？这里，我及时用了。我张家的祖传药油，大叔，我不是来买药油的。老弟，从现在开始，你所听到的一切，一字一句也不可外传。镇上的白家，你知道吗？白家小姐白明珠一向深居简出。昨天，裴老太太到庙里上香。说，他到后堂跟住持打了声招呼，就一会儿的功夫，出来时就不见小姐了。小姐被土匪山鬼一伙掳走了。你是要我拿黄金去换人？不，毕东家早就只剩下个空壳了。别说黄金百两，就是十两，也拿不出来呀。山鬼又是个狠货色。你就是少了一文钱，小姐也会毁在他的手里啊。我家老爷，听说你敢跟老虎争食，做人所不敢做的事情，而且为人正直，守信诺，想请你去救小姐。对方是土匪，有枪，你有什么要求？但说无妨。我只有一个要求，要是成功，两张床票。万一失败，就一张船票。到哪里？下南洋。哎，阿弟，我打听到了，从南洋来的船两天后到，原船三天后起航回返南洋，我们就坐这趟船过南洋。哎，哥，哪来的钱啊？做买卖，什么买卖？我要走一趟关子口，带个人回镇上。那是土匪出没的地方。那些有钱人才怕土匪，土匪也会抓穷人当壮丁。这个世道，就是闭门不出，也难保不会祸从天降。阿弟，你听好，明天这个时候，要是我还没回来，你就到镇上白家去，跟他们说，你是张天鹏的弟弟，来拿船票。他们会把一张船票给你，切记，你就是独自一人，也要到南洋去，去找一条活路。
，我受白家之托，你要的东西，我带来了。国王呢？人呢？这里是黄金百两，人带下来，黄金拿去。下去。醒醒啊！没事啊，没事啊，我奋起来。
他，他是谁啊？他是。是不让我死的人。我带着两个下人跟在后面，听到枪声响了一下，迟迟没有动静，就悄悄的过去看个究竟。当时你已经昏死过去，小姐捂住你的伤口，满手都是你的血呀。还好天主堂的严医生还没离开。要不你这条小命啊，早就不保了。应该说，要是没有小姐啊，你这条小命啊，早就不保了。不好意思，我们老爷说了，小姐就要出阁了，不方便见外人。这么多人在这里等什么？你不知道吧？有个过房客从南阳衣锦还乡，说是要派遣给乡亲父老。出来了，出来了！慢一点，慢点啊！小心！出来！有份利是，好在人人有份。好，大家这个这这个这，让同家跟大家打声招呼吧。各位乡亲父老，我张广达这次回乡，这个时间非常紧迫，没机会向大家拜会，万分的抱歉啊！家兄张广平吩咐我，家乡父老不能忘，所以今天特地准备了点小意思，人人有。听说，白家刚才是给了亲戚，这次是回来娶白家小姐的。人。一定要懂得饮水思源。听说，娶回去是当田房。白家这几年也没落了，竟然让女儿去给过房客当小的。我们有点小成绩，所以一定要回来报答乡里。张大爷，你还记得我吗？你去年回乡。我女儿小花给你开包，你，我女儿被送回来，已经昏死过去，血流不止啊！你给的那点钱，还不够请两次医生的，可怜她，挨了不到半个月，就死了。张大爷，我女儿不能死的这么不明不白啊，她才十三岁，张大爷。你要给我个说法，你要给我一个说法。这位大爷，您先别急啊。各位乡亲父老，我张广达做事一向光明磊落，没想到今天竟然被人指着鼻子，说我是个摧残小女孩致死的大恶人。啊，你，我不认识他呀。太扫兴了！今天这个历史呢，不发了，改天吧。抱歉。哎，这个老家伙怎么挡着大家拿钱？想叫他到别的地方去。这里把你要卖掉的，现在你要死了，你还怨谁呢？不如去死吧。
你想干什么？请你出去，不然我要叫人了。我跟你说句话，请你出去，不要嫁，不要嫁给那个姓张的南洋客，跟我走，跟我到南洋去。放肆！你太放肆了。你别以为曾经救了我的性命，就可以如此侮辱我、戏弄我。不是，我张天鹏这条命，也是你救的。我如果有一丝侮辱、戏弄你的意思，就被就被老虎吃了。这算是什么毒誓？一般人。想要见到老虎，谈何容易？我就曾经和老虎面对面，我见他冷酷无情的双眼，又尖又长的牙齿，还有牙缝间吹来的血腥味。我知道，死在老虎口中是非常可怕的事。你叫张天鹏。是，我会记住你。你醒醒，阿弟，阿哥的心里苦啊！好，好，好，你是不是因为要离乡背井下南洋，所以心里愁苦啊？男子汉志在四方，下南洋算什么苦啊？那，那你为什么而苦啊？阿哥的心。给了一个女人，可是她明天就要嫁人了，她要嫁人了，要嫁人了，她明天就要嫁人了，她要嫁人了。哭吧，把心里的苦哭出来，会好受一些。这个男人哭成这样，成何体统？你懂什么？男人不是不流泪，只是为了伤心时。你什么都不懂，不要乱批评我阿哥。哭吧，哥，哭出来就不苦了。
。好，张天梦，张天梦，恭喜恭喜恭喜恭喜！哎，我们家的姑爷来了。乡亲，小弟今天办喜事，请多包涵。你，你不配娶白家小姐。为什么？因为你是个大混蛋。他喝醉了，把他绑起来。张天鹏，从拿我这边抢走。你是个大混蛋，不配娶白家小姐。你是个大混蛋，不配娶白家小姐。你是个大混蛋。我背起白家小姐，你这个大混蛋，你不配起白家小姐。好，走走走走走，这大混蛋，大混蛋。小姐的事绝不透露一字半句，可你倒上门来闹，闹的是众人皆知。你别诬赖我，我什么都没说。今天是小姐的大婚之日啊，你拦她上花轿，现在外面是传说风云，风言风语，简简简直不堪入耳啊！小姐被你害苦了。一年前，我第一次见到你的时候，我的魂魄简直是是给你勾走了。哎呀，我回到南洋的时候，我是朝思暮想，吃也吃不下，睡也睡不着，想方设法要得到你，真没想到我张广大。也是个痴情种啊！哎呀，今天我总算是如愿以偿，娶得美人归。人生乐事，莫过于此吧。哎呦，滑，太滑了！这双又细又滑的手。我没有给。那个说我不配娶你的家伙叫张天鹏，是个卖假药的地痞流氓。我很好奇，那个地痞流氓为什么会跑来拦住你上花轿呢？嗯
，来，坐好，坐好。你们两个到底什么关系嘛？啊？我和张天鹏是清清白白的。清清白白。这正是我想听到的啊！不过还有件事跟你清白有关的，你被土匪绑走的那几天，有没有发生什么事啊？什么事都没发生过。是吗？那些可是土匪，杀人不眨眼的土匪，难道这年头的土匪都吃素了吗？哎，这样你要去哪里呀、啊？啊！既然你不相信我，那这门亲就不用结了。哎呦，我们可是拜过堂的，你现在想抽身而退，这事情可没那么简单的。来，哎，你应该知道，你父亲收了我一大笔偏见，我可是个生意人。最讲究的是货真价实，童叟无欺，当然也不容许别人欺骗我们。嗯，如果我花了钱，而你却不是白璧无瑕的话，那就休怪我要退货了。不仅如此，还要你们白家加倍奉还。家乡，远渡过海洋，人生在多波折，逆风而上，看笑泪交织，聚散多无常。只要有希望，就挺起胸膛。这天地茫茫，何处是我家乡？要让。从来不投降，情急满身残，挡不住渴望。一旦认定了，绝不会走亡。这天地茫茫，何处是我家乡？相信总有一天会云开雾散，无休的故事。那是。